Fala galera, beleza? Aqui é o Igor com mais um vídeo pra vocês, desta vez sem o webcam aqui, né? É, porque eu não achei necessário trazer um vídeo com webcam em um vídeo desse. Estou aqui com o Porsche 911 GT3 RS, o último que saiu aí, essa coisa maravilhosa que a Porsche fez aí. Nossa, velho, esse carro é muito bonito. Qualquer pintura que você colocar nele, ele vai ficar bonito, velho. E, tipo, é um carro excepcional, não só em, na beleza, mas no controle também. Ele, é um, ele apresenta aquela, aquela velha precisão alemã na direção e é muito divertido ao volante. E não é recomendado, recomendado para usar nas ruas, né? Porque o GT3 RS é praticamente um carro de fábrica para track day. Vamos lá dar uma volta com ele aqui em Laguna Seca. O vídeo que inspirou esse foi o último vídeo lá, é, acho que é o nome do canal, se não me engano, é Mortal Trend, que fez o um vídeo do Viper vs Corvette, e eles testaram esse 911 aqui com a, essa pintura, e ele fez o tempo de 1.33, provavelmente eu não vou virar um tempo parecido, porque eu sou noob, e pá, não, é porque eu não tenho um volante, não dá mesmo não, e o, a, a frenagem dele é muito forte, vamos lá. Vamos lá já aqui descer a Cost Crew. O pneu dele já tá meio quentinho, por causa que eu dei umas voltinhas com ele antes, claro, né? Porque não, não dá pra pegar o carro e fazer uma volta rápida logo de primeira. O carro é muito preciso. Se você forçar ele, ele vai sair de traseira e é muito bom de a, a traseira dele, ó. É muito boa a traseira dele, velho. Não dá pra controlar muito por causa do volante, né? Mas, tipo, ele a traseira não é melhor do que o 911 Turbo, é mais precisa. Tipo, na hora da traseirada, na hora de fazer o, o power slide, a do 911 Turbo eu achei bem melhor. Já esse aqui, ele, ele é como a por causa da aerodinâmica dele, ele aparenta ser um pouco mais difícil de controlar a traseira na hora das, dos power slide. Vamos lá. Ah lá, ah lá. Que delícia. A frenagem dele é muito forte Então quando você estiver de pneu Frio Ele vai travar muito fácil Mas muito fácil Então eu recomendo Antes de tipo não de Restart race não Se você errar uma volta Você dá um back to pits Por causa que você vai precisar dar uma volta de aquecimento com ele Por causa que ele é um carro Bastante arisco Quando tá com os pneus os pneus frios, né? Então eu recomendo dar umas voltinhas com ele antes. Cada volta ele vai ficando cada vez melhor, velho. Eu dei umas voltas com ele também em Interlagos. E tipo, o carro se saiu muito bem lá. Só que é uma coisa, não dá pra fazer uma volta com ele de pneu frio. Com, a com, a com pneu frio ele fez o mesmo tempo da BMW M4. Já depois de uma, uma volta depois eu tentei fazer de novo. Acabei fazendo 3 segundos a menos que o, que o tempo da M4, o pneu quente. Então, a gente já chegou no meu vídeo falar que o Aceto Costa não simula o pneu direito. Tá certo. Uma das coisas da hora desse mod é ali a, o, o HUD, né? Esse HUD aí que apresenta a pressão dos pneus na temperatura que ele tá. Ah lá, fiz 1,41, que bosta, hein? Também com o Dorifto que eu fiz aqui na, nessa primeira curva. A real é que não dá pra fazer uma volta rápida conversando com o Porsche. O Rubens fez... <risos> mostrou isso muito bem no Acelerados. Quando ele... Eita! Olha como é uma graminha aqui. Uma ou areia, né? Como você quiser. Mas ele mostrou bastante no Acelerados. Quando ele pegou o 911 GT2. E não falou quase nada e deu trabalho. Deu trabalho pro Rubens os, no, os postes são carros bastante ariscos Por causa Daquele conceito Que ela usa muito tempo Do motor praticamente pendurado na traseira Por isso que tem, também tem muita gente Que fala que o Cayman É um carro bem melhor Tipo, dinamicamente Assim falando, na construção do que o 911 Eita, por isso que Eita, passei aqui na Costa Imagina se isso tá no, na vida real, velho 
Pô, tava fudido, hein? <risos> é por isso que muita gente chama o Porsche de... O, os 911 de Fuscão. Tem gente que não vê muita graça no Queimão, mas... É um carro muito legal, velho. É um carro muito legal. Por mais que o pessoal compre demais, ele é bem melhor que muitos carros por aí. A aqui dá uma paradinha no pit. Essa entrada característica aqui de Laguna Seca bem... Fechada. Porque a gasolina tá acabando. Acabando, tá certo. Cadê a pessoa aqui pra, para, é, pra abastecer meu carro, Jesus? Ô, louco. Vambora. Back to pits. Aqui é só da Back to Pits. Aí, beleza. Aqui temos aqui 6 litros. Ele também é um carro bastante econômico, pelo que eu vi. 9 litros dá pra dar 6 voltas em meio. E... Vírgula 2. Em Laguna Seca. Ali temos a temperatura. Tá 44 graus, 47. Quando a... a aqui tá... Os dados estão errados. Por causa que, tipo... Quando tá frio, tá dando 29 graus. Quente, 29 graus. Mas não. Ele apresentou parecendo que tá com um pneu quente. Ele vai pra... 30, ele vai pra 32 de... PSI, isso aqui não é graus, falei graus Isso é PSI, temos aqui o ajuste De aerofólio, temos aqui o ajuste Da cambagem, mas isso não vou mexer Por causa que eu tô mexendo no carro E eu não quero mexer no carro Olha que delícia, também o ronco velho. Olha que delícia de ronco Os caras trabalharam Muito bem nesse mod, eu fico Espantado, velho, com o trabalho que os caras Tiveram Eu não sei de como eles conseguiram tirar Essa performance Trabalhar tão bem na modelação desse carro A modelação é digna de jogos De grande porte, velho Se pá, dá pro acerto Costa tirar, pegar o carro E botar Só, só falta fazer uns ajustes na, na textura interna, né A textura interna é uma coisa que peca em mods Que eu gostei muito do NSX É isso, a textura interna tem que passar Mais sensação de tridimensional a Iluminação também A do NSX eu gostei demais Dessa textura interna Então é isso aí, vamos lá para dar uma volta rápida, bem mais precisa, sem falar nada, vamos lá, é isso aí. Não se esquece de deixar o like se você tá gostando do vídeo e assinar o canal também, viu? Pra ter vídeos aí de jogos de corrida na sua box do YouTube, se você lembrar aí do meu canal, quem sabe, sei lá, do Tretas, é nóis. Vambora pra volta rápida.
carro se comportou muito bem, respondeu precisamente aos meus comandos e a frenagem deu umas travadinhas que já era esperado, então eu tive cuidado nesse ponto, o que deve ter tirado um tempo meu, já que eu fiz o tempo de 1.37.638, cerca de 3 segundos e meio a mais do que o tempo original que ele fez no Moro Trend. Bem, para quem não é piloto profissional, tá pro gasto também, né? Fora o fato que eu tô usando um controle de Xbox 360, não é nenhum nem o G27, né? Então é isso aí. O carro é muito foda. Valeu, falou. Fui.